officers have reported over 40,000 crimes related to Russian aggression. More than 26,000 of them are war crimes. And this is one of the data that we already know. Daily shellings of the peaceful neighborhoods, mass murders, torture, and the rain. Mass de de deportation to Russia. We still have incomplete pictures of Russian invaders' crimes in the occupied territories. Звісно, що російське керівництво, яке роками розпалювало ненависть до нашої країни, до всього вільно та незалежно, а згодом дало наказ бомбити наші міста та вбивати наших людей, наших дітей, наших жінок. Тому ми маємо створити механізм, який дозволить розслідувати і переслідувати найвище політичне військове керівництво Росії за вчинення злочину агресії проти України. Such an exhibition is. A collection of images that display the atrocities of war in Ukraine and the cruelty of Putin's regime. The destruction, civilian suffering, the deadening silence that follows the detonation of bombs, the mass killings in Bucha and other Ukrainian cities will leave no visitor indifferent. Prime Minister Shmihal, as we spoke this morning, I want to assure you that the European Parliament will not turn a blind eye to these horrific acts on your country, on your people. We stand firmly with our Ukrainian friends and will do whatever it takes to bring the perpetrators of these crimes to justice. This House will continue to be one of the biggest supporters for setting up a special international tribunal to hold Putin, Lukashenko, Russian political and military leader, leaders, commanders and soldiers, every single perpetrator accountable for the acts of aggression. На жаль, такі страшні іміджі не показують по телебаченню. Говориться вже певний час, що може бути певна втома в публіці, в західній публіці. І наратив, який ми тепер дуже часто чуємо тут на Заході, що люди себе питають, наскільки варто продовжувати санкції проти Росії. Вони ставлять свої питання. Чи ми не терпимо більше від тих санкцій, ніж самі росіяни? Так що я би хотів переказати всім, хто мене слухає, ідіть і поширюйте серед влади європейських країн це зауваження. Треба педагогічного підходу від власти європейських держав до їхніх громадян, щоб пояснювати, що не Європа найбільше терпить від санкцій, але саме Росія. І це сторінка, яка впливає на виборців.